Dans notre Bible, au livre de 1 Samuel 26, 1 Samuel 26, confession du méchant, confession du méchant. 1 Samuel 26, verset 1 à 12, Saul poursuit David qui épargne de nouveau la vie de Saul. Verset 7, les premières, la première euh, proche rencontre de David euh, avec Saul avait été dans une grotte où David euh, se cachait. Cette fois, David cherche la position de Saul et le retrouve à l'abri, euh, endormi et entouré de son armée. Saul et Abner, le commandant de son armée, sont au centre d'un grand cercle euh, de soldats. David ne se rend pas compte que l'armée entière est dans un sommeil divinement induit, mais il est prêt à s'approcher du roi de toute façon. Lui, un volontaire à Bichet, traverse les soldats endormis tout droit vers Saul. La lance de Saul, la lance du roi est plantée dans, sur le, dans le sol à proximité et son pot d'eau est près de sa tête. Versets 8 à 12. Abichet est un bon soldat, comme nous le voyons dans 2 Samuel 23, verset 18 à 19. Chaque instinct lui dit de prendre la lance et d'éliminer Saul avec une bonne poussée. Après l'incident de la brousse, peut-être Abichet croit-il que David pourrait être ravi de tuer Saul. Et il est plus que disposé à faire le travail lui-même. Mais David avait épargné Saul, non pas par crainte, mais par respect pour la position du roi et, 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 et pour le respect pour la position du roi et pour le respect du droit de Yahweh d'enlever euh, 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 le roi chaque fois qu'il croirait que le moment serait venu. En outre, la, ré, la récence et surtout la chose la plus, impo, la plus importante, c'est que Saul est loin, loin de Dieu, loin du, du Saint-Esprit. Et David l'a toujours répété, car l'Écriture dit, euh, « Ne touche pas à mon loin, et ne faites aucun mal à, à, mon, à, mon, à, ma, à mes prêtres. » Donc, en outre, la, raison, la, récente, la récente rencontre de David avec Abigail, Abigail a peut-être renforcé sa détermination à ne pas être hâtif dans, euh, pour verser le sang. Il dit à Bichet de prendre la lance de Saul et son pot d'eau et ils vont à la colline voisine à portée de voix de l'armée euh, israélite. Il est étonnant, il est étonnant de voir à quel euh, moment les cœurs impies euh, perdent les bonnes impressions euh, que les convictions ont été faites euh, euh, sur, sur eux. David avait épargné la vie de Saul une fois, alors qu'il faisait ses besoins dans la caverne, seul, sans défense. Dans quelle impuissance étaient Saul et, et ses hommes cette fois encore et, et, Ils étaient tous comme des armées et, et enchaînés, mais, mais rien ne leur a été fait alors qu'ils étaient tous endormis. Voici euh, avec quelle facilité Yahweh peut affaiblir le plus fort, euh, 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 le plus sage et le plus vigilant. Euh, euh, David résolut encore d'attendre que Yahweh jugea bon de, le juge, de, se, de, de se venger de Saul. En aucun moyen, David ne forcerait nullement son chemin vers la couronne promise par de mauvaises méthodes. La tentation était très forte, mais s'il cédait, il pécherait contre Yahweh. Par conséquent, il a résisté à la tentation et a confié à Dieu l'événement. Ceci s'adresse à vous. Il arrive, il pourra vous arriver que Dieu vous promette, que, promette quelque chose, une grande percée, comme on appelle, une grande bénédiction. Il vous le révèle, mais méfiez-vous. 
si vous ne faites pas comme David, méfiez-vous de ne pas commettre les péchés, parce que toute promesse de Dieu est conditionnelle. Et la condition est toujours euh, euh, votre foi. Tout ce qu'elle cherche à voir, c'est votre foi. Et donc, euh, quand vous poursuivez votre objet, vos objectifs avec Dieu, évitez de commettre des de, de péchés en chemin. Autrement, il va retarder l'accomplissement de, de la promesse qu'il vous a donnée. Ceci est très important. 1 Samuel 26, verset 13 à 20. David exhorte Saul, verset 14. David lance un appel, mais à Abner, Abner, pas Saul. En tant que commandant de l'armée, Abner est le principal responsable de la protection du, du roi Saul. David leur indique l'absence de la lance et du pot d'eau royaux. Et il précise que si son intention avait été de détruire le roi, Saul serait mort à ce moment-là. En effet, David a empêché le meurtre de Saul par Abichet, ce qui en fait un défenseur plus, plus fiable de Saul que n'importe que quiconque en Israël. Verset 17 à 20. Lorsque sonné... Euh, euh, Saul le reconnaît enfin la voix euh, comme celle de David et l'appelle et l'appelle mon fils David commence alors à s'adresser à Saul en accordant une défense personnelle en plaidant une défense personnelle comme il l'avait fait précédemment dans 1 Samuel 24 verset 8 à 15 et essentiellement, David accuse le roi d'entendre d'autres personnes, d'écouter d'autres personnes qui ont essayé de faire euh, euh, David servir d'autres dieux. Dès que quelqu'un quittait le sol et israélite, il était rapidement exposé aux, aux différents dieux des, des, des différents peuples de la région. Et, et David était éloigné de sa communauté de culte. David a donc raisonné sérieusement, il raisonna donc sérieusement et affectueusement avec Saul. Euh, ceux qui interdisent notre participation aux ordonnances de Yahweh font ce qu'ils peuvent pour nous, pour, pour nous éloigner de Dieu et, et pour nous rendre païens. Nous, nous devons nous attendre à, 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 à ce qui nous expose au péché. La plus grande blessure qui nous, est, qui nous soit possible. Allons-nous à la recherche de la paix et à, à nous reconcilier avec le sacrifice de Yahweh? 1 Samuel 26, verset 21 à 25. Saul reconnaît son péché. Verset 21. Saul à nouveau est prompt à, il est prompt à, à avouer et à se répentir. Il invite David à revenir. David s'arrange pour que quelqu'un vienne et récupère la propriété de, de Saul. Puis le roi rentre chez lui alors que David continue sa route, euh, ne prévoyant pas une autre rencontre. Saul répéta ses bonnes paroles et ses bons voeux, mais il ne montra aucune preuve de véritable repentir envers Yahweh. David et Saul se sont donc séparés pour ne plus se rencontrer. Aucune réconciliation entre les hommes n'est ferme, car une telle réconciliation n'est pas fondée sur une amitié cimentée par la paix avec Yahweh, euh, 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 par Yahshua Christ. En péchant contre Yahweh, les hommes font l'imbécile euh, et ils errent énormément. Ils font, beau, ils font une erreur énormément. Beaucoup qui détestent et, et ferment les yeux euh, contre la lumière obtiennent une vue décisive de, 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 de ces vérités. Les professions équitables ne, doivent, ne, ne donnent pas droit à ceux qui ont longtemps péché contre la lumière, à la confiance. Pourtant, les confessions des pécheurs euh, obstinés peuvent nous satisfaire que nous sommes dans le bon sens 
et nous encourager à persévérer en attendant notre récompense de Yahweh seul. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Prenons ce point de prière. Père Yahweh, jette mes ennemis dans un profond sommeil et fais-moi reprendre mes biens et, 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 les, et les piller au nom de Yahweh. Merci, je prie. Père Yahweh, parmi mes ennemis, affaiblis le, euh, affaiblis le plus fort, attends, euh, à, 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 rends saut le plus sage et, et découvre le plus, le concert le plus vigilant pour me faire prendre mes possessions au nom de Yahshua. Par de mauvaises méthodes, je ne vais pas forcer mon chemin vers ma couronne promise. J'attendrai, et Yahweh me le dise au nom de Yahshua, le Messie. Je résiste à la tentation car je crois que Yahweh doit faire selon sa volonté au nom de Yahshua. Lorsque nous nous joignons à la paix, Père Yahweh, Rick, concilie-nous avec toi par le sacrifice au nom de Yahshua. Toute bonne parole et tout vœu non tenu de l'ennemi, Seigneur, transforme-les en malédiction et frappe-les avec ta main au nom de Yahshua. Père Yahweh, apporte ton jugement sur l'ennemi impénitent au nom de Yahshua. Toute réconciliation qui ne faut pas fondée sur une amitié cimentée par la paix avec Yahweh, et je vous refuse au nom de Yahshua. Avec les confessions obstinées des pécheurs, Père Yahweh, montre-nous que nous sommes au bon endroit pour te servir au nom de Yahshua. Toute cette langue pleurant de bonnes paroles et vues, toi, toi, cette langue pleurant de bonnes paroles et des vœux, mais augmentant ta méchanceté contre moi, je te coupe avec l'épée de feu de Yahweh au nom de Yahshua. Quiconque interdit mon, mon assiduité aux ordonnances divines afin de m'aliéner Yahweh, je suis contre toi par le feu au nom de Yahshua. Tout ce qui m'expose au péché, je me sépare de toi maintenant. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Yahweh pour tes réponses à nos prières. Père, nous te rendons grâce, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Amen.